জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন তো আমরা দেরি না করে চলে যাব আমাদের প্রশ্নগুলো যেগুলো বিরতির পূর্বে নিয়েছিলাম এবং গুলোর উত্তর খুঁজে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলবো মহাদেব সাহুজের সাথে তো হুজুর আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল এক পায়ে প্রশ্ন করেছিলেন টু থার্টি উনি আসরের নমাজ পড়েছেন তো মাগরিবের রক যখন হয়ে গেল উনার আবার মনে মনে বা দিলে দিলে রয়েছে আবারও আসরের রক নামাজ পড়তেছেন मन कर नमज पढ़ते मन हो ग যে না এটা তো আসরের নমাজ নমাজের ভিতরেই আপনি আপনার নিয়ত চেঞ্জ করে মাগরিবের নমাজ পরে নেবেন এটা মাঝে মাঝে এই ধরনের ভুল মানুষের হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনো সময় রাখাতের ক্ষেত্রে হয় কোনো সময় খেরাতের ক্ষেত্রে হয় কোনো সময় অক্তের নমাজের ক্ষেত্রে হয় তখন আপনি মনে হওয়ার সাথে সাথেই আপনি আপনার নিয়ত চেঞ্জ করে মনে মনেই আপনি মাগরিব ধরে নিয়ে এটাকে নামাজ পুরা করে নেবেন আর যদি আপনি আসরের ওই সারি রাখাত পরে ফেলেন আর পরে মনে হয় যে আমি তো মাগরিবের নমাজ পড়ার কথা ছিল আসরের সাইড হাত পড়লাম তখন তো আপনার নমাজ ক্যান্সেল মাগরিবের আর বার ফরজ তিনটা হাত আপনি আদায় করতে হবে তোমরা হজ এবং উমরা উভয়টি আল্লাহর জন্য করো আল্লাহ রসুল উমরা জীবনে চারবার করেছেন হজ বিদায় হজ একবার করেছেন এখন উমরাটা গুরুত্বের দিক দিয়ে আমাদের হানাফি মজহাবে হচ্ছে ওয়াজিব অন্যান্য যেহেতু আল্লাহ রসুল করেছেন এই জন্য সুন্নত শব্দ ব্যবহার করা হয় কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে আমাদের হানাফি মজহাবে এটা ওয়াজিব উমরা এবং এই ওয়াজিবটা জীবনে একবার করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় যদি সংগত থাকে এবং ফরজ হজ যে এটা জীবনে একবার করলে ফরজ আদায় হয়ে যায় এরপরে আপনি যত হজ করেন সব হবে নফল যত উমরা করেন সব হবে নফল নফল উমরা নিয়টা বলার জন্য উমরা আল্লাহ মাইনি উরিদুল উমরাতা ফাইয়াসির হালি ও তাকাব্বাল হামিননি না হয় আপনি বলতে পারেন লাব্বাহ কুমরাতান এই এইভাবে শর্ট বা নিয়ত করতে পারেন অথবা আপনার মনে মনে যদি এই ধরনের নিয়ত মুখস্ত করা বা মনে করা অসম্ভব হয় তাহলে আল্লাহ আমি তোমার জন্য উমরা পালন করছি বলে আপনি লাভবা এক তলবিয়া পড়লে আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো মুখে হজের নিয়ত করাটা সুন্নত মুস্তাহাব सूर्य उदय এটা হচ্ছে নিয়ম যদি আপনার মারাত্মক কোনো অসুবিধা না হয় মারাত্মক অসুবিধার ক্ষেত্রে কনসিডার আছে একজন মানুষ তার সূর্য উদয়ের পূর্বে নমাজ আদায় করে সফর বা অন্য ক্ষেত্রে যেতে পারেন যেহেতু আপনি ফরজ আদায় করার পর লং টাইম আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এক্ষেত্রে মানুষের যেমন সময়ের অভাব থাকে বা অজুসু টুটে গেলে মানুষের বিভিন্ন অসুবিধারও হয় এই জন্য আপনি যখন গিয়া দেখবেন যে জমাত আরম্ভ হয়ে গেছেন তখন আপনি মনে মনে একটি এসেস করবেন যে যদি দেখেন জমাত জাস্ট বিগিনিংয়ে যে ফজরের তো লম্বা কেরাত পড়া হয় এই ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে আপনি শূন্যত মোটামুটি শর্ট কেরাতে শূন্যত শর্ট কেরাতে কুলিয়া কুলহুয়াল্লা এইগুলা দিয়ে শূন্যত পড়া হয় এই দুই সুরা দিয়ে যদি আপনি শূন্যত পরে জমাতে শরিক হতে পারেন তাহলে আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে প্রথমে শূন্যত পরে নেওয়া এরপরে আপনি জমাতে শরিক হইলেন হ্যাঁ যদি এই ক্ষেত্রে এক রাখাত চলে যায় জমাতে যে কোনো সময় শরিক হলে জমাতে সোয়াব ফেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ 
আর যদি দেখেন যে আপনি সুন্নত পড়লে জমাত মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে জমাতে আপনি শরীক হয়ে যাবেন আর সুন্নতটা তার নিয়ম মতো সূর্য উদয়ের ফরে আপনি আদায় করবে জাজাকাল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমরা চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এক ভাই প্রশ্ন করেছেন ইতালি থেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে খাজ খাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ায় যে উনারা যে নাম ওজুটা করেন বা ওজুর ক্ষেত্রে উনি বেসিংয়ে ফাওড়া তুললা তারপরে মোজার উপরে যে ফাওড়া যদি দুয়ে নেন তাহলে এটা কি হয় জি ভাই প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি অত দূর থেকে প্রশ্ন করেছেন এবং নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন আমরা এই জন্যই আপনাদের খেদমতে আসি যাতে আপনাদের উপকার হয় যাই হোক দ্বিতীয়ত আপনার যে প্রশ্ন এটা আমাদের ইসলাম কিন্তু সব সময় মানুষকে কনসিডার করে আসছে আল্লাহ তালা হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি মেহরবান প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার বন্ধাকে কনসিডার করে করেন যেমন যদি কোনো ক্ষেত্রে অজু করা অসম্ভব হয় তাহলে আল্লাহ তালা থৈমুমেরই অজু সমস্ত অজুকে আল্লাহ তালা ক্যান্সেল করে দিয়ে থৈমুমের দ্বারা নমাজ আদায় করার জন্য আল্লাহ কত মেহরবান ফাও দোয়ার ক্ষেত্রে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম চামরার মোজা ব্যবহার করতেন এবং এই চামরার ফাও দোয়া যেহেতু ফরজ ফরজের অল্টারনেটিভ আল্লাহ রসুলে চামরার মোজার উপর ফাও দোয়ার পরিবর্তে মাসে করেছে এই ক্ষেত্রে চামরার মোজা যদি হয় অথবা খাফরের এই ধরনের জাউরিব যেটা এই ধরনের মোজা হয় যে মোজা দিয়ে আপনি পায়ের জুতা সারা হাঁটলে আপনার পায়ে পানি লাগবে না অথবা এই ধরনের যদি গুদা হয় অথবা চামরার মোজা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি মাসে করার সম্পূর্ণ রূপে আপনার জন্য বৈধ আপনার অজুতে নমাজে কোনো অসুবিধা নেই আমরা নমাজের জন্য একটি প্রিপারেশন থাকা দরকার আমরা জানি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পোশাকের একটি প্রিপারেশন থাকে সময়ের একটি প্রিপারেশন থাকে নমাজও যেহেতু আমাদের জন্য ফরজ এবং আমরা মুসলমান এই ক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রিপারেশন থাকা জরুরি আমরা যখন দেখলাম যে আমি যখন নমাজে যাইব কাজে যাইব তা আমার জোহর আসর মাগরিব তিনটি ওয়াক্ত আসে সামনে এই জন্য এবং এই কাজটা আমার রেগুলার করতে হবে আর আমরা জানি এই দেশে তো আপনাকে নমাজের জন্য আলাদা করে ছুটি দিবে না এই জন্য আপনার এই যে ওজুর সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি একটি চামড়ার মোজা রেগুলার ব্যবহার করে দেওয়া উত্তম আমি মনে করি আপনি চামড়ের একটি মোজা কিনে ফেললেন কেবল কাজের সময় এক দিন আপনি ওজু করার পর যদি এই মোজাটা ব্যবহার করেন এক দিন যত নমাজ পড়েন সব নমাজের ক্ষেত্রে আপনার ফাও দুইতে হইবে না কেবল মাসে করলে হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমার মনে করি এটা নমাজের জন্য আমার আপনার আমার প্রত্যেক মুমিন বন্ধা বান্ধবের একটা প্রিপারেশন থাকা উচিত যেমন আমার আমার কাজের ক্ষেত্রে যেমন যারা শেফ তাদের আলাদা একটি ড্রেস পিন্ধে হয় তারা একটি প্রিপারেশন থাকে প্রত্যেক মানুষের একটা থাকে তে নমাজের জন্য যে একটা জরুরি এই জন্য আমরা সামরার একটি মোজা যদি কিনে ফেলি আর এই মোজাটা দিয়ে আমার কাজের যত দিন আছে সব নমাজকে আমরা আদায় করতে পারব এবং জাওরিব এক ধরনের মোজা যেগুলা সামরার মিশ্রণে খুব বেশি গুদা খাফর দিয়ে বানানো হয় গাড়ি খাফর দিয়ে বানানো হয় এগুলা যদি থাকে যেগুলা দিয়ে আপনি মুছে করলে ফাও বিজবে না বা ফানি ভিতরে যাইবে না এগুলার উপরে মুছে করতে আপনি পারবেন সুতরাং আমি মনে করি যেহেতু আমরা এদেশে দুইটি জিনিসের আমাদের মারাত্মক সংকট একটি হচ্ছে কাজ আমাদের নমাজের টাইম টেবিলে হয় না কাজের টাইম টেবিল মতো আমাদের নমাজ পড়তে হয় এই ক্ষেত্রে একটি প্রিপারেশন প্রত্যেক ইংল্যান্ডে যারা আসি ইতালি যারা আসি ফ্রান্স স্পেন অথবা ইউরোপের যে কোনো দেশে আমরা বসবাস করতে দিই সবের এই ঈদের মুসল্লি যারা এক জায়গার একটি প্রিপারেশন থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি আমরা আশা করি আল্লাহ তালা সবের এবাদতকে দয়া করে কবুল করবেন জাক আল্লাহ হয় আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাকে মহাদেব শাহ হুজুর অনেক সুন্দর করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন বা দিয়েছেন আমাদের আরেকটা প্রশ্ন প্রশ্ন রয়েছিল বা প্রশ্ন করেছিলেন একটা কথা উনি শুনেছেন জ্বর হলে নাকি তা থেকে জি ভাই অবশ্যই জ্বর নয় যে কোনো ধরনের বেমার যখন মুমিন বন্দার হয় এই বেমারের কারণে আল্লাহ তালা তার বন্দার গুনাকে মাফ করে দেন এটা হদিস শরীফ রয়েছে এমনকি আল্লাহ রসুল বলেন যদি তোমার পায়ে একটি খাটা বিধে এবং খাট যে পরিমাণ দুঃখ পাওয়া যায় এর বিনিময়ে আল্লাহ তার বমির বন্দার গুনাকে মাফ করে দেন এক সাহাবি খুব বেশি জ্বর হয়েছিল জ্বর হওয়ার পর আল্লাহ রসুল ওনাকে দেখতে গেলেন হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাম ওনার গায়ে হাত দিল খুব বেশি জ্বর দেখলেন তখন আল্লাহ রসুল বলেন তুহুর ইনশাল্লাহ 
আল্লাহ তালা তোমাকে যে বেমার দিয়েছেন ইনশাল্লাহ গুনা থেকে আল্লাহ পাক করে দিবেন জ্বর হলে গুনা মাফ হয় এই কথাটা হদিসে আছে এবং খালি জ্বর হলে না যে কোনো ধরনের মুমিনের কষ্ট মুসিবত এরপরে বেমার সব বেমারের কারণে আল্লাহ তালা গুনা মাফ করে দেন জাজাকাল্লাহ খায়ের অনেক সুন্দর করে হুজুর উত্তর দিলেন প্রশ্নগুলার আশা করি ভাই ও বোনের আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আল্লাহ তালা আমাদেরকে এগুলো যেন মেনে বুঝে চলার তৌফিক দান করেন আমরা দেখবো আমাদের সাথে লাইনে কে রয়েছেন ইনশাল্লাহ কথা বলার চেষ্টা করবো আসসালামু আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো কলার অনুরোধ <laughs> আপনার প্রশ্নটা আমরা বুঝতে পারি নাই বা আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই আপনি হয়তো স্পিকারে দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলছেন আপনাকে আবার ট্রাই করতে হবে আমরা দেখব পরবর্তী করে কে আসেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনার প্রশ্নটা করুন বা আমার দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা একটু জোরে কথা বলতে হবে বোন প্রথম প্রশ্নটা আমনে যে আমরা মহিলারা নাকে ফুল পরি এই যদি নাকে ফুল খুলে ওযু করি ওই ওযু হবে কিনা আর দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো যে আমি যদি নফল রোজা রাখা আমি বলি যে এই রোজাটা রাখলাম আমার বাবার জন্য আমার বাবা মারা গেছে আল্লাহ পাক আমার বাবার গুনাহকে maaf করে দেন এই রোজা যে <laughs> মুসলমান নাকের ফুল দিয়ে ওজু করা বা নাকের ফুলটা যদি খুলে ওজু করেন কিভাবে করতে হবে এইগুলার ভিতরে পানি ডুবতে হবে সুতরাং এটা কিছু নাড়াচাড়া দিলে পানি ঢুকে যায় ওজুর ক্ষেত্রেও এটাকে বারবার আপনি খুলতে হবে না খোলার কোনো প্রয়োজন নেই একটু নাড়াচাড়া করলেও আমাদের যেমন আমাদের নৌকের গুড়িতে যেভাবে আমরা একটু নাড়াচাড়া করে পানি ঢুকিয়ে ফেলি আঙ্গুলের ফাঁকে পানি ঢুকিয়ে ফেলে এইভাবে একটু নাড়াচাড়া করলে পানি ঢুকে যায় আপনাকে এটা খুলতে হবে আর বার লাগাইতে হবে এই ধরনের অত 
জামেলা যাওয়ার দরকার নাই মোটামুটি নাড়া সারা দিয়ে ওটার ভিতর পানি ঢুকে ফেললেই আপনার উজু হয়ে যাবে গুসলও হয়ে যাবে জাজাকাল্লাহ খায়ের আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা দেখতে দেখতে আমাদের সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আমাদের অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ আমরা বিরতি থেকে ফেরার পর আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ